आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर लूपस आई एम श्योर अगर आप ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि ये मुझे क्यों हुआ एटलीस्ट आई आज दैट क्वेश्चन मैनी टाइम्स कि तो उसी क्वेश्चन के बारे में आज ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली मैंने बहुत ब्रीफली लूपर जर्नी के वीडियो में बताया था कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है ऑटो इम्यूनिटी है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपकी बॉडी पे ही अटैक करने लग जाती है उस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं यानी कि आपकी बॉडी की आर्मी जिसको बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बनाया गया है वो आपकी बॉडी पर ही अटैक करने लग जाती है और ऑटो इम्यून डिजीज़ कभी ओवर नहीं होती कि आप रात को सोए और इट्स नॉट लाइक कोल्ड एंड कफ कि आप सुबह उठे और आपको ऑटो इम्यूनिटी हो गई ऐसा कभी भी नहीं होता है बहुत टाइम लगता है बहुत महीने कई बार सालों लग जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी को बाहर आने में जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे जब टेस्ट हुए तो मेरा तो मेरा जो ए टेस्ट था वो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी पॉजिटिव आया था बट मेरे कुछ सिम्टम्स नहीं थे तो डॉक्टर्स कुछ Uh, बता नहीं पाए थे कंफर्म नहीं कर पाए थे और एजमे जो है मेरी बेटी वो जब तीन साल की थी तब हमें पता चला ऑलमोस्ट ढाई या तीन साल की थी तब हमें पता चला कि मुझे लूपस है तो इतना टाइम लगता है इन इन सिम्टम्स को पूरे तरीके से बाहर आने के लिए एवरी केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी और एनी अदर डिजीज देर इज़ ऑलवेज अ ट्रिगर हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर ज़रूर होता है आई एम श्योर आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि जीन्स की वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज हुई है जीन्स सेकेंड रीज़न है सेकेंडरी रीज़न है नॉट प्राइमरी रीज़न प्राइमरी रीज़न जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का है वो ये ट्रिगर है किसी ना किसी वजह से आपकी ये डिजीज़ आपके जीन्स जो हैं वो ट्रिगर हुए हैं तो वो रीज़न क्या है वो उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे अब ये ट्रिगर क्या हो सकता है सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी ट्रिगर हो सकती हैं आपकी बॉडी में खाने में जो आप टॉक्सिन्स लेते हो वो भी ट्रिगर हो सकते हैं और आपका स्ट्रेस जो है वो भी ट्रिगर हो सकता है आपकी लैक ऑफ स्लीप ट्रिगर हो सकती है लैक ऑफ वाइटमिन डी डिप्रेशन ये भी ट्रिगर हो सकते हैं तो देर इज़ अ वराइटी ऑफ रीजन्स इस ट्रिगर की वजह से जब आपके जो सेल्स जो डैमेज होते हैं आपकी बॉडी में सेल्स डैमेज हुए इस ट्रिगर की वजह से बट अब आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इन डैमेज सेल्स को टू पुट इट वेरी सिंपली उनको हैंडल नहीं कर पाए आपके जीन्स जो हैं जो किसी और इंसान कोई और इंसान के बॉडी में शायद इस सिचुएशन को प्रॉपरली आपकी बॉडी हैंडल कर पाती हमारे केस में हमारे जीन्स की वजह से वो डैमेज सेल्स जो हैं वो जीन्स जो है हमारे हैंडल नहीं कर पाए और उसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स Uh, जो है बॉडी में ट्रिगर हुआ तो जीन्स आर सेकेंडरी प्राइमरी रीजन इज दिस ट्रिगर इन मोस्ट केसेस नो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लूपस आप जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो 90% परसेंट ऑफ द ट्रिगर्स जो लूपस के होते हैं उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो इन मोस्ट केसेस वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लूपस बट इन सम रेयर केसेस लाइक माइन जैसे कि मैंने बहुत स्ट्रेस लिया अपनी लाइफ में तो देन दैट स्ट्रेस ट्रिगर्ड लूपस तो इन अ वे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल अच्छी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जब आप रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज़ के लिए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो तो ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है विच पुट्स यू इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन कि अगर ये मैंने किया है तो मैं इसे ठीक भी कर सकती हूँ एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बड़ी ओनरशिप uh, से अपने आप को लूपस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ तो डोंट शाई अवे फ्रॉम इट जस्ट ओन इट कि हाँ बॉडी में अभी कुछ प्रॉब्लम है बट आप अगर ठीक नहीं कर सकते तो इस दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता आप अगर वो ट्रिगर फाइंड आउट कर लो कि आपका ट्रिगर क्या है तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी हीलिंग बहुत ईजी हो जाएगी बट अगर आप कोई अगर आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या किस वजह से लूपस हुआ मैं नहीं बता सकता तो इन दैट केस देर आर अ फ्यू टेस्ट जो आप करा सकते हो कई बार यीस्ट इन्फेक्शन से बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से लेड ये जो मेटल टॉक्सिसिटी होती है उस वजह से जाएंगे कई बार फूड सेंसिटिविटी की वजह से भी आपको जो है वो लूपस ट्रिगर हो सकता है एक्चुअली इन वन ऑफ माई रिलेटिव उनको बहुत 
सालों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है बॉडी में रह रही है रह रही थी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम मतलब एक के बाद एक डिजीज़ ऐसा लगता था कि वो फाइट कर रही हैं और बहुत रिसेंटली उनको पता चला कि उनको जो है ग्लूटन सेंसिटिविटी है मतलब कि वो आटा आटे से उनको सेंसिटिविटी है और वो सारी जिंदगी मतलब 40 साल से वो आटा खाती आ रही हैं नो वंडर उनकी कभी उनकी सेहत ठीक रह ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनका ट्रिगर था कि उनकी बॉडी जो है वो ग्लूटन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो फूड सेंसिटिविटी कैन ऑल्सो बी अ रीज़न इन योर केस कई बार मेटल मेटल टॉक्सिसिटी की वजह से जो है वो है लूपस ट्रिगर हो सकता है अमेरिका में एक बहुत छोटी सी बच्ची का के बॉडी में मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा मिला था वो बहुत ज़्यादा सूशी फिश जो है बहुत ज़्यादा खाती थी और उसकी बॉडी में बहुत मर्क्यूरी के जो लेवल्स थे वो बहुत हाई थे जिसकी वजह से उसका जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो ट्रिगर हो गई और और बाहर आई और मैनिफेस्ट हुई तो जो लिस्ट ऑफ टेस्ट है वो मैं आप, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि कि आ, इन टेस्ट के एग्जैक्ट नेम इंडिया में क्या है और आप ये टेस्ट करा सकते हो ताकि आपको एग्जैक्टली exactly पता चले कि आपकी बॉडी में कौन कौन से टॉक्सिन जो हैं वो प्रेजेंट हैं और दैट वे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट कि आपका ट्रिगर क्या है आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन सम वे और दी अदर एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो आई टॉक टू यू गाइज सोन बाय टेक केयर